Chào các bạn, video này sẽ giới thiệu tổng quát với các bạn về trang soạn thảo văn bản Word Giúp các bạn biết được các chức năng trên thanh công cụ của trang soạn thảo văn bản Word được trình bày bố trí như thế nào Từ đó chúng ta biết được tổng thể về các chức năng của Word Và có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm được những chức năng mà ta muốn khi sử dụng Word các chức năng trên thanh công cụ của Word được chia thành các nhóm và phân vào các mục. Trên thanh công cụ, ta thấy có các mục như sau. Mục thứ nhất là mục Home. Tiếp theo, mục Insert. Mục Page Layout. Mục References. Mục Mailings. Mục Review. Và mục View. Mỗi mục là một nhóm các chức năng. Chúng ta xem mục thứ nhất, mục Home. Mục Home gồm những chức năng cần có để làm việc với một đoạn văn bản, bao gồm các chức năng như là chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ, in đậm, in nghiêng hay chữ có gạch chân ở dưới. Hình thức căn lề cho đoạn văn, căn lề trái, căn giữa, căn lề phải hay là căn cả lề phải và lề trái, vân vân. Mục thứ hai là mục Insert, có chức năng chèn giúp chúng ta chèn hình ảnh, chèn đồ thị, chèn các hình mà Word đã cho sẵn, chèn hộp ký tự, tick box, vân vân. Mục thứ ba là mục Page Layout, nếu mục Home giúp chúng ta định dạng đoạn văn bản thì mục Page Layout sẽ giúp chúng ta định dạng trang giấy như là chọn khổ giấy, Letter hay là A4, A5 Chọn chiều trang giấy là chiều dọc hay chiều ngang Chọn độ rộng của lề trang giấy Chọn trình bày nội dung trang giấy Trên một cột, hai cột, ba cột hay nhiều cột Mục tiếp theo là mục References Mục này sẽ gồm các chức năng liên quan đến tham khảo tra cứu Như là tạo mục lục Table of Contents, tạo danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn, Citation and Bibliography. Mục thứ 5, Mail Links, gồm các chức năng liên quan đến gửi thư, như là tạo phong bì thư, tạo nhãn. Mục thứ 6 là mục Review, giúp chúng ta kiểm tra, giả soát lại nội dung của văn bản. Chúng ta có thể tạo những bình luận bằng cách thêm các cái bình luận hay là comment đối với những nội dung của văn bản. Ví dụ một người bạn gửi cho bạn một văn bản và nhờ bạn góp ý về văn bản đó thì bạn có thể sử dụng các cái chức năng trong mục review này để viết những ý kiến của mình. Mục cuối cùng là mục view. Mục này sẽ giúp chúng ta nhìn được tổng thể văn bản. Ví dụ bạn muốn phóng to hay là thu nhỏ văn bản, bạn sẽ vào zoom, bạn chọn 200% hay là 75% hay là Phần trăm mà bạn muốn, bạn sẽ đánh vào phần percent này. Hay là trên màn hình máy tính, bạn muốn xem một trang văn bản hay là hai trang văn bản đồng thời, thì bạn sẽ vào mục view này. Mình vừa giới thiệu với các bạn cách bố trí các chức năng trên thanh công cụ của Word. Hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu hơn về các chức năng của Word. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.